加币是西方世界最大的地下君王，实力之强，仅次于天榜第一人的龙帝，一定要小心。卖到了，这外卖看起来不错，吃起来会更不错的，先生。外卖得趁热吃。你不是嘉宾，你到底是谁？我是你一直想杀的人。天榜第一人，龙帝夜无道。我是个讲究人，就当做你陪我玩耍的酬劳吧，嘉宾。在你身后的浴缸里。混蛋，敢戏弄我！天涯海角也要让你付出代价！足下财神赵公明，圣女小张，武王楚霸天，申花扁鹊，参见帝尊，参见帝尊。帝尊，飞机已经安排好了，半小时后起飞。只是属下有一事不明白，您为何突然想回国？我要回去，了却一段旧事，过过普通人的生活。您堂堂远龙殿龙帝，掌握十万亿资产，势力遍布五洲，一言可绝无数人生死。您现在却要回去做个普通人？我意已决，无需多言。小叶，今天送了几单？三单，一整天才送三单。我就是觉得送外卖有意思才来的，体验生活嘛。体验生活，切，又懒又爱吹牛逼，一辈子吃不上四个菜。不跟你们聊了，我媳妇儿来了。什么绑架？咱可是有婚约的，我提前跟我未婚妻亲热亲热，不过分吧？你别过来，你再过来我喊人了。喊呢？这荒郊野外的哪有人啊？喊破喉咙都没有人来的。呃、救命啊！下人！劲儿还挺大，跟你说实话，我惦记你不是一天两天了。吃了我的药，让你马上变大。干什么呢？送外卖的，跟你说实话，我惦记你不是一天两天了。吃了我的药，让你马上变大富。干什么呢？送外卖的，这一单着急签收。快点，没人点外卖，赶紧滚！五星骑手，使命必达，超时你陪啊！找死！没事吧？快，带我走！我去，现在这外卖员待遇也太高了吧
我没充过元，下面的我可不能看了折腾了一晚上，不能让多睡会儿吗？你为什么会在我的床上？我为什么会在你床上？你也不让我睡地上。是你，你趁人之危。什么趁人之危？我简直是当代柳下惠，好不好？你给我下去！哎哎哎！哎哎哎！居然夺走了我的初夜。有没有可能是你大姨妈来了？生理期第一天，那昨天晚上，哎呀，丢死人了！李梅瑶，你脑子进水了！你还是我们家族的重要合作对象，是你和家族的骨粉，怎么还敢得罪人家？三叔，我得罪他，你怎么不问问他昨天对我做了什么事？他给我下药，下药又有什么大不了？家族提亲了，家族明天就决定同意这门婚事。怎么一天睡同一天睡有什么区别？要做的服从配合。我林冰瑶绝不会嫁给这种人渣。宋、嗯、心瑶，你来干什么？出去！冰瑶，昨天确实是我一时冲动，但是原因也是因为爱你，你就别生气了。我不接受你的道歉，我只需要。你从我眼前消失，冰瑶，咱们俩是有婚约的，你早晚要嫁到我们宋家来，这早一天睡，晚一天睡，这有什么区别？你出不出去？不出去我喊人了。林冰瑶，保安，没完没了啊！你给点不要脸，臭婊子，放开我！想现在就抢上！没完没了啊！你给点不要脸，臭婊子，放开我！现在就抢上了！放开我！哎，怎么怎么哪儿都有你啊？怎么，又要阻止我送外卖？三番两次坏我好事，你知道我是？管你是谁，是你。李明瑶，这村是谁啊？跟你什么关系啊？他是我未婚夫啊。我们马上就领证结婚。未未婚夫，你找人演戏，找个相声，连掌声送外卖的。送外卖的怎么了？你滚一边去，有你什么事儿？李明瑶，我再问你最后一遍，跟不跟我？你死了这条心吧！啊，怎样啊？老子今天不强上了你，老子跟你姓！傻呆子干什么？给我上！你，你不！王八蛋，敢动我的人！我宋氏集团大少爷，我大少爷！我操！我告诉你，我宋氏集团黑白两道通吃，通吃是吧？我跟你说，我让你吃不了，兜着走，兜着走是吧？大哥，对不起啊，我错了。我错了，跟他道歉。不要，不要，敢在我们两家，哎，生意往来的份上，你放我一马行吗？滚，我再也不想看到你。你没事吧？我们先吃吧。这是临时结婚协议，为期三个月，薪资一个月五万。签了以后，表面上我们是夫妻，实际上你只是我的员工。演好角色，不能露出半点马脚。
，还清楚吗？这么大个公司，这么大个总裁，就给五万，太抠了吧！你一个月送外卖才三千块钱，五万你还嫌少、啊？三千那只是卖艺，卖身得是另外的价钱。那你想要多少？我想当你们公司的副总。你正经班都没上过多少，凭什么当我们公司副总？我可是掌握过几万亿，生意遍布五大洲。我给你当个副总，是你占便宜好吗？你的底细我清清楚楚。农村户口，初中学历，连换个温饱都费劲，还敢吹掌管几万亿？人不可貌相，身份证又不只有一张。够了，最多一个月十万。你能干就干，不干拉倒。成交。还有，我要跟你约法三章。第一，我们一切都是演的，我们不需要对彼此负任何夫妻责任。第二，你不许对我有任何非分之想，不论是嘴巴上还是行动上，都不许占我任何便宜。第三，三个月后契约婚姻到期，我们必须结束关系。那万一到时候？你对我纠缠不休，怎么办？你就放心好，我林冰阳三个字，倒过来洗。来，两人靠近一点儿。拍婚纱照这么扭捏干嘛？好，就这样。来看我，你敢占我便宜？我什么占你便宜？我是在帮你好吗？你要是不装亲密点，到时候家里人不会相信他。好，来最后一张，拍一个甜蜜吻照吧。哦，对，要接吻照。不行，没关系，我就牺牲一下。来来吧，来三二一。今晚你睡这儿，那你睡哪里啊，老婆？不许叫我老婆，我们只是想结婚。我是你的老板，你只是我的员工。刚才婚纱照是我对你最后一次的容忍，你要再敢动歪心思，我们的结婚协议立刻作废，你一毛钱都拿不到。好，既然这样，你也别对我动歪心思，否则得加钱。你放一百个心，我但凡碰你一根手指，天打雷劈。哎。昨晚我身上你该动的、不该动的，你可都动过。够了！你给我把门关上。好，关上了。我是让你出去把门关上，没让你把自己也关里面。哦，那麻烦你下次说清楚。这还需要说吗？快给我出去！瑶瑶，瑶瑶，等等，等等，先别出去。啊？你一会儿让我出去，一会儿又不让我出去，那请问我到底是出不出去、啊？瑶瑶，别出声，我先出去，你不许出去。瑶瑶，你在里面吗？安、啊、琪。你怎么来了？想你了呗，今晚过来跟你一起睡。不过你刚刚这门有什么动静？怎么听着、呃？没有没有，我一直在洗澡，里面什么都没有。正好，我进去洗个澡，我出了一身汗、啊。别别别，你到隔壁去洗。哎呀，哪儿洗不是洗吗？正好我出了一身的汗。哎、啊，安、啊、琪。你没事吧？你在我家里洗澡，还不穿衣服？你才是把老婆婆！你家？这里是瑶瑶家，死变态！她是我老婆。老婆？我们瑶瑶可是云城第一美女，你何德何能可以做她的老婆？是我太优秀了，她对我一见钟情。你知道吗？追我们瑶瑶的优秀男人，从这儿能排到帝都。我来问你，你有车吗？我们瑶瑶开的
可是价值两百万的保时捷。这么多好车，这些我都开腻了。现在，开我的二轮小电动。那你有房吗？我们瑶瑶住的可是价值千万的豪宅。地图上所有你能看到的国家，我都有。那，那你有存款吗？个十百千万亿，十亿百亿千亿，这么多钱，瑶瑶，这么顶级的金龟婿，你从哪儿找到的？你被他给骗了，他根本不是什么金龟婿，他只是个送外卖的。你被他给骗了，他根本不是什么金龟婿，他只是个送外卖的。怎么可能？他怎么可能是送外卖的？那他的车？房是怎么来的？车钥匙，网上几块钱随便买。房产证，找个办假证的，两百块钱就能办一堆。<笑>好啊，你个骗子，居然敢消遣本小姐！我说的可都是实话。我手下四大护法：财神、武王、一仙、圣女，每天少说给我赚五十多个亿呢。继续吹，别人我不知道，但是财神我可是知道的。咱整个云城都没人有资格见他一面，就凭你一个臭送外卖的，你还敢说他是你的手下？装的还挺像嘛，但是我告诉你，我可是见过财神真容的，你有本事接起来啊！帝尊，昨日的五十亿收入已经转到您账户了。啊，干得不错！这真是财神，不可能！我明明调查过了，你就是个农村户口、初中学历的外卖员，财神大人绝不可能是你的手下。我知道了，是智能换脸，你肯定是用 AI 技术把财神的脸换到了别人身上，差点被你给忽悠过去了。哼，瑶瑶，你是搭错了哪根弦，找了这么个玩意儿做老公啊？好，我知道了。我家里人要见你，见就见呗。有我这么个玉树临风、风流倜傥的潇洒老公，是应该带回家好好炫耀炫耀。正经点，我那些亲戚可不是好应付的。我大伯心狠手辣，行事霸道；三叔三婶尖酸刻薄，为人势利；四叔更是墙头草，他们都一心想让我嫁给宋新阳，换取利益。你去了少说话，低调点。我办事，你放心。我可警告你，你这些拙劣的手段，到瑶瑶家千万不要使出来，不然你会害死我们瑶瑶的。这个你拿着。这什么东西啊？该不会是你送给我的定情信物吧？少自作多情，这是我找人托关系买的一幅现代书画大师的作品，价值五十万。我大伯平时最喜欢收藏字画。待会儿见到大伯，就说这是你为他准备的礼物。希望看在礼物的份上，他不会对你过分刁难。字画，哎，你早说啊！这种东西只要我一开口，就算是国宝级别的绝世珍品都能给我一大堆。哎，就连之前英国皇室的女王都送了我一幅国宝珍藏的梵高真迹呢。吹，继续吹，吹，继续吹，还英国女王。你怎么不干脆说你是皇家女婿算了？啊，你怎么知道？之前英国女皇的伊丽莎白公主还真就跟我求过婚，只是我没同意。<笑>信你才有鬼！哎、啊，哎，天野哥真厉害，不愧是云氏第一股神，这炒股赚的钱都赶上家族生意一年的收入了。多学着点，天野哥。嗯，有什么内幕消息透露的，让我也跟着喝口汤嘛？那就要看你表现了。哎呀，年薪级嘛。哼，这还差不多。我告诉你
。就这只，大恒地产，我保你至少翻一倍。那我跟五千万。林碧瑶，这就是你新找的老公啊？听说是个送外卖的，以后点外卖是不是都是你来送啊？不好意思，我现在不送外卖了，我现在在你姐公司当副总。<笑>你这软饭吃的真够理直气壮的，不要脸。<笑>你这软饭吃的可真够理直气壮的，不要脸！哎、啊，那边那位哑巴怎么称呼啊？那个臭送外卖的，你说谁哑巴呢？天野哥可是我们林家下一代家主，你嘴巴放干净点。家里来了客人都不招呼，我还以为您是哑巴呢。天野哥堂堂云城古王，一分钟赚的钱比你十辈子赚的都多，哪有功夫搭理你？是吗？哎、啊，我看看。大恒地产，就你，也懂炒股啊？啊！其实以我的实力不用懂，不过我想要哪只股票涨就涨，想让哪只股票跌它就跌。就算股神巴菲特也不敢说这种话。林冰瑶啊，林冰瑶，我怎么就想不明白，怎么找了个臭送外卖的干？是不是脑子有泡？真是给林家丢脸！我说的都是实话。要不我证明给你看。哟，给我调集一百亿资金，把大恒地产砸到跌停板。给我调集一百亿资金，把大恒地产砸到跌停板。哟，好大的口气啊！不知道的还以为是世界首富来了。既然这么能吹牛的话，怎么不吹一千亿、一万亿啊？吃了上顿没下顿，还一千亿？嘿、哎，估计连一千块都拿不出吧？哎，李冰瑶，我真是纳闷了，你怎么就选了他呢？你跟宋少在一起多好啊！别急，让子弹飞一会。四、三、二、一。哥，怎么真跌了？不是你第一天炒股，小跌洗散户，还会涨的。不是小跌，是在狂跌，在跳水呀、啊！什么什么？地产暴雷，股票跌停板，跑不掉了。完了，我投了两个亿呀、啊！林天野，你赔我钱啊！<笑>叶舞蹈，你怎么办到的？你刚才看到了，我调了一百亿资金，把大亨地产砸跌停板了。你正经一点，说实话。哎，好吧，我实话告诉你，其实我会看相。刚才那只股票，我一眼就看出它一脸死相。你看，跌停了吧？鬼子信。啊，一起吃！林冰瑶，为了这种货色，你就敢违抗家族命令？宋家是我们公司的大客户，你得罪宋少，是想害死我们林家吗？没错，宋少帅气多金，比这个送外卖的强了一万倍。他能看上你，是你的荣幸。荣幸？他宋清扬喜欢我，就对我强行下药，甚至当街抢我。这种福分，我林冰瑶受不起。还不都怪你给脸不要脸！要是早答应，宋少又到这儿见我。总之这件事家族已经决定了，嫁给宋少是你唯一的选择，由不得你耍性子。这位大神，看来很识大体啊。既然这样的话，你给宋家嫁过去，怎么样？你算什么东西，敢这么跟我说话？你一个吃软饭的废物，这里轮不到你说话。再说，第一次进来。就两手空空，连个见面礼都不带，都不能带礼数。谁说他没准备礼物？谁说他没准备礼物？哟，万
王远桥的松柏图，寓意长寿，这话倒是不错，应该得有个几十万吧。不过，你一个臭送外卖的，就算不吃不喝，送上几千几万单的外卖，也买不起啊。我如果没猜错，这幅松柏图应该是冰瑶你掏的钱吧？一个上门女婿。准备礼物，居然还要女人掏钱，还说的不是废物，谁信啊？是我出的钱又如何？我和叶无道已经是夫妻，我的就是他的。再说，有没有钱并不重要，只要他有送礼物的这份心意就够了。心意？要是真有心意，你自己掏钱买呀、啊，干嘛还要你掏钱？哦，我忘了。你就是一个月工资三千块的废物外卖员，兜里的钢镚加起来，大概只够买张厕纸、擦屁股吧。哈哈哈，连个像样礼物都买不起的废物，这种贱民，不能做我们林家的女婿。林冰瑶，我以家主的身份命令你，现在立刻回去和他离婚，宋少才是你的良配。我的婚事我自己做主，要我嫁给宋新阳，不可能。宋少呢？我的婚事我自己做主，要我嫁给宋新阳，不可能。宋少呢？宋少，您来了。宋新阳，你还有脸来？闭嘴！宋少，这丫头不懂礼数，您大人有大量，千万别介意。我肯定不会在意这个。冰瑶呢，对我是有点误会。但是呢，这一点小误会，只要我们一结婚，这一点误会就……你做梦！我林冰瑶绝不会嫁给你这种人渣！放肆！宋少，帅气多金，一表人才，那才是真正的人中之龙。啊，比你找的这个废物外卖员强了何止千万倍！宋少，您消消气，在我们眼中啊，你就是冰瑶的最佳良配。这个叶无道，第一次登门，居然连个像样的礼物都拿不出来，假装自己买的礼物。还要冰瑶掏钱，简直就是个笑话！呵呵，王远桥的松柏图啊啊，值俩钱啊！宋少，您误会了，他就一个月薪三千的废物外卖员，哪送得起这么贵重的东西、啊？哎呀，话不能这么讲，人家喜欢冰瑶，那自然得在这种场合之下，努力的给自己挣副面子。那他是不是把他们的祖坟刨了，拿他们祖宗棺材板换的这幅画呢？<笑>宋新阳，你别太过分了！闭嘴！贱民就是贱民，松柏图在你眼里算好东西吧？在我眼里就是垃圾。松柏图在你眼里算好东西吧？在我眼里就是垃圾。苏文林总喜欢书画，此次前来略备薄礼。拿来，林总，这是我从佳士得拍卖会拍来的一幅古画，北宋名家范宽的《山水图》。哎呀，范宽的《山水图》啊，他可是北宋三大家之一呀、啊，<笑>他的真迹可是一幅难求啊。难求不难求的不重要，重要的是心意。而且今天我来，还带了咱们云城最顶尖的鉴宝专家吴大师，让他给咱们现场给这幅古画做一个鉴定。吴大师，品鉴品鉴吧。气魄雄伟，啊，境界浩莽。哎呀，这雨点村的笔墨手法，正是范宽的看家本领啊！这幅山水图。绝对是范宽真迹，而且品相如此的完好，价值至少嗯三千万。三千万，那不是比王远桥的这个松柏图贵几十倍？和这山水图一比，那王远桥的松柏图真的就是垃圾。<笑>这么珍贵的宝贝，宋少居然拿出来当礼物送给大哥，那简直就是太豪气、太大方了。<笑>叶无道，你不会以为会点拳脚功夫就了不起了吧？教给你一个道理：只有底层的贱民才会尝试任何事情都用努力来解决。像我们这种上流的高端人士，用钱就能砸死你。<笑>
一幅破画，让你嘚瑟成这样。实话告诉你，我送的礼物比你送的礼物价格高了不知道多少倍。一幅破画，让你嘚瑟成这样。实话告诉你，我送的礼物比你送的礼物价格高了不知道多少。给我送幅字画过来，马上。你别闹了，送信阳这幅山水图，价值几千万，就连我送的这幅王远桥的作品都不能和他比。你兜里能有几个钱，买的字画让人笑话？业务到我现在问你，你知道三千万是什么概念吗？你送外卖送十辈子，你都送不出三千万来。我就从这幅图上切一个角下来，买你这种贱人的命，一万一条。三千万，很贵吗？这种便宜货，在我的收藏里，连放到角落里沾灰，都没资格。跳梁小丑，莫不如是。字画到。哟，还真准备了，这月薪三千外卖员的宝贝藏品，这可得让我们好好开开眼啊！<笑><笑><笑>清明上河图啊！<笑>清明上河图啊！叶舞蹈，嘿，你不会告诉我你送的礼就是清明上河图吧？张泽端的清明上河图，已经不能算是普通的字画了，是全人类级别的瑰宝啊！叶舞蹈，到底是你是傻子，还是把我们当傻子呀？你以为我们会相信这是真的吗？你这下真是惹了大笑话了。就算你兜里没钱，想伪造假货，如果是伪造其他字画，或许还有人相信。可你伪造《清明上河图》，怎么可能会有人相信啊？《清明上河图》，慢说是三千万，三个亿都不足形容其价值。但是，你这个假货，我擦屁股都清楚。姓叶的，你拿个假的来送礼，简直是对我林家不敬，罪无可恕。我林家不是你这种跳梁小丑能待的地方，你赶快给我滚！你先别急啊！谁说我送的这幅画是假货了？这是真硬，正好吴大叔在，是真是假，咱一验便知。来，叶武大，你就嘴硬啊，就使劲嘴硬。待会儿验明了假货，这别嫌我巴掌。这这这这这这这这真是，真是清明上河图啊！这这这真是，真是清明上河图啊！什么？这是真的？这不是伪造的假货吗？吴大师，你起来，起来！你瞧清楚了再说，这怎么能是真的？这不知道是叶无道从哪个垃圾堆里捡的，你给我看看能是真的吗？还不会错的，十多年前，张泽端的这张清明上河图，就在地图博物馆展览。就是我的师尊负责装裱的呀，当时我也有幸近距离瞻仰过。这纸张，这墨迹，还还有这字，绝无造假可能。你没骗人，这真是清明上河图。如果是真的，那至少价值几十亿啊！和他比起来，宋少的范宽山水图，真的就是垃圾了。可是这姓叶的，明明就只是个臭送外卖的，他怎么可能拥有这种绝世珍宝？还随随便便拿出来送人，难道他就是传说中的绝顶神豪？妈，各位，你们都被他骗了。这幅画百分之一百他是假的。宋新阳，你是不是输不起？连你请的鉴定专家都确认了，这就是《清明上河图》，你还有什么理由否认？我输不起？行，我今天让你死个明白。叶武道，造假的水平有一手啊！今天也就是我在，我要是不在，这帮人还真让你糊弄了。哼，这幅画的真迹是我夏国的国宝。三年前，青龙战神护国有功，国主就把这幅画的真迹送给青龙战神，如今还在青龙战神家里悬挂。你告诉我，这幅画是真迹？确有此事，青龙战神。不知是我夏国的护国战神，不知国主对他礼遇有加
他的师傅王大人，更是传说级别的人物。清明上河图真集在他那儿，更合理不过了。青叶，你的谎言被宋少戳穿了，拿了个假货，居然敢冒充青龙战神手里的真迹，简直就是胆大包天，罪无可恕。优的，你和我说实话，这到底是怎么回事？媳妇儿，你放心，我叶无道准备的东西，怎么可能是假的呢？这清明上河图。正是青龙战神那小子孝敬我。叶无道，你嘴是真硬，还孝敬？青龙战神什么人物？那是顶流的人物啊！青龙战神跺跺脚，夏国的军舰都抖三抖。他孝敬你？你是国主啊，你是武王啊？对对对，说起来啊，青龙战神还真不配给我当徒弟，就连武王。就是我的小弟而已。你别信口胡说，武王大人是传说中的大人物，身份比一国之主还高。你对他不敬，没人救得了你。你别信口胡说，武王大人是传说中的大人物，身份比一国之主还高。你对他不敬，没人救得了你。叶无道，得罪了武王大人，都不用武王他老人家出手啊。青龙战神抬抬手，你就灰飞烟灭了。说你不白说你，教给你个道理，叫祸从口出。等着吧，你现在跪地求饶都不好使了，你死定了！青龙战神到。真是青龙战神大人，这种大人物怎么会突然出现在我们林家？这幅《清明上河图》的真迹，真的是青龙战神送给他的？不可能，绝对不可能！一个臭送外卖的哪那么大面子，请青龙战神过来？哦，我知道了，话是真的，来路不正，是你跑人青龙战神家里偷的吧？战神，大驾光临，蓬荜生辉。你一定是来追查这幅画来的吧？没别人，就是他偷的。不光偷你的画，而且还污蔑武王是他小弟，这种人罪无可恕。战神大人，请息怒。叶无道只是一时被迷了心窍，绝非故意。而且他没有得罪武王大人的意思，您大人有大量，请放他一条生路。战神，甭听他的，这种社会的败类渣子就该凌迟处死。闭嘴！走。老汉在此，见过帝。叶先生，听闻叶先生在此，老汉连忙赶来拜见，还望叶先生宽恕迟来之罪。战神大人，你跟他行什么礼啊？他就是个废物，还不凌迟处死，你等什么呀？放肆！战神大人。你跟他行什么礼啊？他就是个废物，还不凌迟处死？你等什么呀？放肆！叶先生何等人物？这字画本来就是我孝敬他，只要叶先生开口，哪怕是老韩的命，都可以拿去。老胡大人，你抽我一巴掌！我不是在做梦吗？难道这叶无道真的比战神大人还尊贵？叶先生，此人对你如此不敬。要我现在替你杀了他？算了，今天就暂且饶了他一条狗命吧。今天是我们家里的私事，暂时没你什么事了，先退下吧。是，老韩告退。叶无道，那《清明上河图》真是战神大人送给你的吗？你们俩真的认识？哎呦，何止是认识，就连他师傅武王都是我小弟，他孝敬我，理所应当。你别信口胡说。武王是传说中的大人物，怎么可能给人当小弟？你说实话，到底怎么回事？我说的都是真的，你怎么还不相信我呢？鬼才相信你，胡说拉倒！战神慢走！战神慢走！宋少，你也看到了，想成为我林家的女婿，那身份肯定要在青龙战神以上啊！你和冰瑶的婚事就别再想了，你这一大把年纪都活到狗肚子里去了！这，这什么？这叶无道就是个臭送外卖的，会让青龙战神卑躬屈膝？你拿狗脑子好好想一想，行不行？可刚才那一幕你也看见了呀？你们傻，本少爷不傻，你看他哪点像青龙战神呀？啊？
就是叶无道和林冰瑶请来的演员糊弄你们的，你们看不出来啊？叶无道的身份，我是摸得清清楚楚，他的的确确，他就是个城里臭送外卖的农村穷小子。什么他妈的青龙战神、清明上河图、真仙，他配吗？哎呀，宋少说的对，我也正觉得这事儿蹊跷呢。堂堂青龙战神，怎么会对一个一个送外卖的如此卑躬屈膝？原来是林冰瑶和叶无道雇的演员在骗我，他居然敢戏弄我，不会对他们善罢甘休的。宋少，刚才我是被叶无道蒙蔽了双眼，您别往心里去啊。我是不往心里去，只要林冰瑶能加入，之前的所有事情我记录不及，而且林家。也会受到我的宋氏集团的庇佑啊！<笑>林冰瑶，别以为弄个演员来假扮个青龙战神，弄个什么假的《清明上河图》就能蒙蔽我们。亚祖刚才讨论过了，你必须嫁给宋清扬。不可能，林家分离，我每个月都按时上缴。你们强行把私塾安插进公司，我也没说二话。家族多少次找我借款，我全都无条件答应。我为林家做的已经够多了。你是林家的人，现在家庭资金困难，只有你嫁给宋春阳才能解决。这件事没得商量。我的婚姻我自己做主。放肆！你生是林家的人，死是林家的鬼。有我在，由不得你说话。必须嫁给宋春阳。大哥说的对。公司入不敷出，就这样付出两个月就倒闭。只有嫁给宋新阳才能解决。公司的事我自己会想办法，不用嫁给宋新阳。给我半年时间，我保证让公司扭亏为盈。半年？你真以为自己是商业奇才啊？有捷径不走，非要吃苦，贱不贱啊你？扭亏为盈很难，有我在，不用半年，七天就够。叶无道，你别瞎说。姓叶的。你一个臭送外卖的，还真把自己当个人物了，敢在我们面前口出狂言！一个野种，一个废，都那么爱吃你，还真是天生一对儿。好，又七天时间。如果七天时间能让公司账面扭亏为盈，我就认可你们的婚事。如果做不到，你必须和叶无道离婚，改嫁宋新阳。谁让你乱说话的？七天之内解决公司所有问题，这根本不可能。哎呀，一人做事一人当，只要你答应让我做公司副总，这些问题我必须给你解决。你做梦！瑶<笑>瑶，我去公司财务查过了，公司账面上还有一千五百万的空缺。不是有几家公司的款项到期，早该打过来了吗？是，不过这块是你四叔负责的，财务去问过几次，都被他找理由推回来了。让他来我办公室。好。青山，哎呀，怕什么？这公司我说了算。这还有人呢？哪有人啊？那。啊哎，你谁啊？你谁啊？这是我办公室，你出去。这是我的办公室，你出去。你他妈的到底是谁啊？我是公司新上任的副总。放屁！公司副总只有一个，就是我林天放，林冰瑶的亲叔叔。你算哪根葱啊？林冰瑶的亲叔叔？不好意思，我还是林冰瑶的亲老公呢。你来干嘛？昨天晚上不是说好了让我来当公司的副总吗？好你个林冰瑶啊！我在公司这么多年，辛勤耕耘，兢兢业业，你居然让这个废物来抢我副总的位置，你还要不要脸？啊，这我能作证。刚才林副总在他女秘书身上辛勤耕耘，实在是敬业。你，你敢在这里污蔑我？堂堂一个公司副总，会干出那种禽兽不如的事情来吗？狠起来连自己都骂，实在是佩服你。够了，四叔，之前公司合作的款项一直都是你在负责，现在款项到期了，为什么还没收回来？冰瑶啊，
这事情能怪我吗？我早就去催过好几次，那几家公司一家比一家难缠，他就是拖着不还，我又能有什么办法呀？哎呀，要个债都要不到，那这个副总要来干嘛呀？王八蛋，你懂个毛细！这几家公司全部都是有社会背景的，有本事你要一个试试啊！我要是把这个钱要回来，你这个副总。是不是就没有我当了？好啊，你要是把账要回来了，我这公司副总的位置就公布相让、啊。一言为定。别吵了，你们两个都给我出去。啊。哦。瑶瑶，不好了，你那个骗子老公真去三和公司要账了。瑶瑶，不好了，你那个骗子老公真去三和公司要账了。这个笨蛋，三和公司出了名的心狠手狠，还想被打死吗？快走！哎，你好，是赵大强赵总吧？你谁呀、啊？我是青木公司的，贵公司欠我们三百万的款项到期了，我是来要债的。要债？给钱，滚蛋！欠债还钱，天经地义。什么听不懂人话是吧？知不知道我赵大强在云城什么分量？谁敢跟我赵大强要钱？兄弟们，别玩了，今天我就让你知道知道。找我赵大强要钱的下场有多惨？我只知道欠我钱的人下场有多苦。上！行了行了，你们这些人以后少打扑克，好好做人，听见没有？哎，是是是是是，哎，大哥训话都听见没有？听见了听见了听见了。哎，媳妇儿。你怎么来了？你没事吧？我当然没事啊！你居然没事儿！我当然没事，他们可热情了。啊，忘了介绍，这是你们大嫂。哎呦，哎，大嫂好，你们大嫂好。哎，那没什么事儿，我们先走了。哎哎，哎呦，太热情了！你看，你看，非要给我。哎，哎大哥，这钱那我就勉为其难拿了吧。哎哎哎，走。哎。哎，大哥慢走啊！有空常来玩啊！<笑>一场饭桶，养你们有什么用啊？你看看给我打的，啊，这么多人，他一个打不过。放心吧，那小子至少在医院躺半个月，现在没人碍事了。来吧，亲一个吧！啊！你你怎么回来了？你真要到账了？不可能！钱就在这里，要不你自己出去？就凭你这小身法去三合会要账，能一点事儿没有？要是不相信的话，你打电话去问问呗。喂，你赵总，李天放，有理！找人一个打我们三十个，这笔账我记下，先让你们弄死。现在电话也打了，你相信了？现在这办公室是我的了，好走不送。王八蛋，你以为要到一次账就能坐上副总的位置了？我告诉你吧，真正的大头是金辉公司。有本事你把金辉集团的账给我要到了。我如果要回来了，你怎么办？你如果要到金辉集团的账。我什么都可以给你，他，他也可以给你。啊、一言为定。你说他怎么办到的？听说三河的人都是练家子，瑶瑶，该不会你老公真的是武林高手吧？什么武林高手？你小说看多了吧？不过这笔钱他能帮我要回来，的确是帮了我个大忙。喂。瑶瑶，不好了，你，你老公闯大祸了，他真去金辉集团要债了。什么？死鬼，你居然要把我丢给那个小子
你不心疼啊？这次是宋新阳、宋少爷的主意，我保证也无到有去无回。哎，可是叶无道武功那么高强，连三合的债他都要到了，万一这次他又成功了怎么办？宝贝儿，你放心吧。金辉集团的老板刘星可是咱们云城刘副城主刘山河的大儿子，那顶级衙内，在云城能横着走，就算他叶无道武功再高强，惹到了刘大少爷的头上，就算是天王老子，也救不了他。<笑>刘少，一点心意。青木集团那笔款子。你帮帮忙啊！这别人求我办事儿，都问我要钱。你宋星阳求我办事儿，给我钱、啊，还不让我给青木集团还钱？嗯，刘少，这个青木集团的女总裁啊，林明瑶，我们俩是有婚约的，他们家族同意。但是这个林明瑶她不愿意嫁给我，她跟她家族她扭着来。我想您这边把手往下压一压。把青木集团给他弄破产了，他就乖乖嫁给我了。云城第一美女，嫁给你啊！你小子艳福不浅。只要这事儿成了，我把他给你送，你也尝尝鲜儿不是？<笑>还是你小子懂事。来来来，你喝你喝你喝你喝。还是你小子懂事。来，来来来，你喝你喝你喝你喝。但是这个林冰瑶找了个野男人当他未婚夫，这个野男人啊，拳脚功夫有两下子。三个集团，您知道吧？赵大强，要下来了。您要是碰上了，多加点小心啊！赵大强算什么东西？也敢和我相提并论？呃，那是那是那是。在云城，没有人敢跟我刘鑫要钱的。刘少威，我我我提一杯，我提一杯。请问，金辉集团的刘鑫是在这儿吗？<笑>你谁啊？谁让你进来的？<笑>刘少，刘少。叶无道，叶无道就是刚才我和你说的那小子。叶无道是吧？替青木集团来要债的是吧？在云城，你也不看看我刘鑫是什么分量？我管你什么分量，你欠青木集团八百万，立刻还钱。就冲你这个胆量，现在你就抽自己一百个嘴巴子，跪下再给我磕一百个响头，然后再爬着出去，我就放了你。听见刘少说的。刘少慈悲文怀，不跟你一般见识。这话刘少可不说第二遍，还不赶紧自抽耳光！我的话也不再说第二遍，现在立刻马上还钱，要不我就不客气了。不客气？啊、我倒要看你怎么不客气！我今天就是不还钱，我看你能把我怎么样？我刘鑫纵横云城这么多年，还没人敢动我一根汗。打，往这儿打！哎哎哎！别这个打我！叶武道，完了你今天！敢打刘少云城，没人保得下你！来人，给我冻死！等等，拿来！媳妇儿，你们怎么来了？你还有脸问？你知不知道你闯了多大的祸？刘少，对不起，叶武道是我们金木的人，对您多有冒犯，所有责任由我林冰瑶承担。你承担得起吗？今天叶武道。他必须得死，还得碎尸万段。刘少息怒，叶无道只是无知莽撞，绝非恶意。如果您能饶他一命，无论什么条件，我都答应。好、哦，无论什么条件，那你现在就把衣服脱了。好、哦，无论什么条件，那你现在就把衣服脱了。你说什么？怎么不愿意啊？那叶无道的小命就是我的了。好，我脱。哎、媳妇儿，要脱衣服回家再脱，不用在这儿脱。叶无道，你别逞了。刘少，你别管他，我脱。秀恩爱呀、啊，还真感人啊！我现在改主意了，你得脱，他的小命我也得要。林少，你不能这么做。我们瑶瑶是林家嫡女，你这么做。就不怕惊动林家吗？你们林家是什么东西啊？我爸可是堂堂云城副城主，你打我的脸，那不就等于打我爸的脸吗？云城副城主算什么好东西？你相不相信？我现在一通电话，他立刻滚过来亲自教训。真能嘴硬啊，叶无道
，装的跟个真事儿似的。这样，别光说不练啊，当着咱们刘尚的面子。朱高天，云城刘山河教死啊！现在立刻让他亲自滚。朱霸天，云城刘山河教子无方，现在立刻让他让他亲自滚过来。是，帝尊请放心，属下这就去办。刘山河究竟是什么人？帝尊竟然要亲自过？王大人，云城副城主就叫刘山河。区区一个副城主，竟敢惹到帝尊的头上，简直是找死！给我立刻接通刘山河的电话。是，叶武道，你这演戏演的真是全套啊！武王楚霸天的名讳都让你打听到了。武王大人可是我大夏国第一武王，大夏国九大战神，有六个是他的徒弟，就连我爸傅城楚都没有资格见他一面。难道你的地位比他还高？叶武道，你别装了，刘少不是傻子，不会被你这些把戏给忽悠住。叶武道。我知道你是好心，但你只是一个普通草民，要对付刘家是没有任何办法的。不过你放心，一切都是因我而起，我会尽力保护你。你们怎么都对我这么没信心？放心吧，我数五位数，刘山河马上就不用你数，我帮你数五个数以后，我爸要是来了，我给你跪下磕头认错。要是我爸没出现，你们谁也别想走。五、四。三、二、一，五、四、三、二、一。哈哈哈哈！有的，有的，五个数了，到了，还有什么花招往上端呢？来人，把他们给我拿下！混账，住手、啊！你怎么来了？你这个逆子，你闯下大祸了，你知道不知道？还有脸问我？副城主，副城主，他还有什么大事？都是误会，我跟刘少谈事儿呢。滚一边去！哪有你说话的份儿？哎，叶先生，鄙人刘山河，刚才逆子对您多有冒犯，你大人有大量。今天的事儿啊，我在这儿给您赔罪了。就算是国主级别的大人物，倒未必能让武王大人亲自出面。这叶虎道肯定大有来头，绝对不能得罪了。爸，你堂堂云城副城主。你跟这贱民客气什么？死闭嘴！还不赶紧给叶先生跪下道歉，否则我打断你的狗腿！叶先生，是我有眼不识泰山，是我不对，是我不对，是我不对，是我不对！你居然真的没听懂！是我不对，是我不对！叶先生，都怪鄙人教子无方啊！回头啊，我好好教训教训他。今天的事儿，您千万别放在心上啊！这件事我说了不错。得看我媳妇儿的意思啊！对对对，都怪我考虑不周。林小姐，林大人有大量，消消气。听说逆子欠了贵公司八百万，这样，连本带利一千万，正好我这儿有。一千万、啊？如果不够的话，还可以再加。够，太够了。啊叶无道，你和武王大人难道真的认识？要不然怎么一通电话就让刘副城主亲自过来道歉？何止是认识，楚霸天他根本就是我小弟。不过这事儿根本不值一提。你别瞎说，武王大人何等身份，和国主都能平起平坐，怎么可能给人当小弟？你快和我说实话，到底怎么回事？我说的都是真的，你们怎么都不相信我？哼<笑>，不说拉倒，要我说啊。你肯定是用了什么忽悠人的法子，把刘副城主给吓唬住了。不管怎么样，这次都要谢谢你。不过你终究是个普通草民，下次不要再这样冒险了。哎呀，完了完了完了完了！这叶无道居然真的把金汇集团的债要到了，还让刘副城主亲自给他赔礼认错。难道他真的是什么大人物？他狗屁大人物！你见过哪个大人物天天送外卖的？最近国家严打，所以刘山河做出一副爱民如子的样子给咱们看，所以才放叶无道说话看不出来嘛。哦，还是宋少目光如炬，对，肯定是这样。
，就算是青木集团把外债都收回来了，又能……我弄死他们不也是分分钟的事儿吗？办法了，滚滚滚滚滚滚！我交给你啊！听到没？好，就这么办。嘘，瑶瑶，现在公司有了足够的资金，可以支持新品上市了。之前我们花费重金请专家研究了一款美容丹，只要产品能上市，公司就能彻底扭亏为盈。嗯。喂，瑶瑶，不好了，宋家发布了新品上市，生产的就是我们的美容丹。什么？宋氏集团怎么会有我们的药方？肯定是他们偷的。瑶瑶，怎么办啊？要是宋家先发布了美容丹，那我们之前的努力都白费了呀。一个药方而已，我这儿要多少有多少。一个药方而已，我这儿要多少有多少。叶舞蹈，你能不能少吹牛？你知不知道那药方有多珍贵？那是我们公司花了整整五百万，请云城最顶级的专家研发了一年时间才研发出来的。你以为是路边大白菜，说有就能有啊？云城的顶级专家算什么？起开！就连医仙，他也是我的小弟。只要我一通电话，这世界上最顶级的药方，他也得老老实实的给我送来。画扁鹊，立刻马上送一份美容丹的药方给我。等着吧，药方一会儿就到。业务到。我知道你是想帮我，想哄我开心，但药方是实打实的东西，不是你用骗术就能解决的。喂，瑶瑶，不好了，宋新阳过来了，姓宋的，你偷了我的药方，还敢来这里？哎，不要含血喷人啊！这个药方是我们宋氏集团自主研发。不管是从生产还是上市的日期，都比你们青木要早。如果咱们两家药方是一样的话，谁是小弟？宋新阳，你无耻！啊，对对对，无耻就无耻。反正这个药方我已经注册专利了，你们手里拿的那就是一方废纸。<笑>一个破药方还注册专利，你们这群人是真没见过世面吗？一个破药方还注册专利，你们这群人是真没见过世面吗？闭嘴，姓叶的，这没你说话的份儿。瑶瑶，宋少知道咱们青木公司现况，今天是特意来和咱们谈合作的。不错，我宋新阳也是个体面人，绝对不会吃独食。冰瑶，只要你加入我们宋家，咱们良好合意，好这美容丹的生意，我一定。双手奉上，宋新阳，你要不要脸？药方本来就是我们的，你拿我们的东西和我们交易？随便你怎么说吧，反正情况就是这么个情况，事情就是这么个事情。冰瑶，青木的生与死就在你一念之间。我林冰瑶从不接受威胁，药方被你们偷了又如何？青木账上还有足够资金，大不了花高价再买一份新药方，重新生产，到时候我会堂堂正正击败宋氏集团。嗯，了不起，真是了不起，不愧是创立青木的中豪杰。可惜了了，你再买新药方，不济于事。一王阁下，请进。来，你请坐，你请坐。一王，你，你是一王？货真价实，一王的师傅是大名鼎鼎的医圣。师祖更是神州第一医仙，华扁去，医王与我宋家向来是交情深厚，这才请他出山呢。哦，对了，给你们看看眼，这，就是医王阁下亲自出手为我们宋氏撰写的新药方——驻颜丹。这，就是医王阁下亲自出手为我们宋氏撰写的新药方。驻颜丹，驻颜丹，这可是一王阁下的独门秘方。让我看看，配方绝妙，大师手笔，这真是驻颜丹。其作用比原先青木的美容丹至少强出十倍啊！这不愧是一王阁下。刚才你说你们青木要买新药吧
？有多少预算？一千万，还是两千万啊？祝严丹，无价。不要，怎么办？就算花再多钱去买药方，也不可能比得上朱元丹啊！除了老夫的师傅医圣和老夫的师祖医仙之外，其他人的药方，在老夫眼里，全都是垃圾。你说别人的药方是垃圾，你的药方，不也是垃圾？大胆！谁给你的勇气，敢对药王不敬？医王大人算什么狗屁东西？就算是他师傅师祖。来了，也得乖乖的跪在你面前。叶武道，嘴硬是吧？哦，对，我想起来了，上回你说你认识武王，吓退了刘副手，这回是不是打算说自己还认识医仙啊？何止是认识，就连医仙画扁鹊，也就是我小弟而已。<笑>我已经让他送了药方过来了，马上就到。不死。不如我师祖，还不跪下磕头认错？医仙贡品到，不死！不如我师祖，还不跪下磕头认错？医仙贡品到。李先生，这是医仙大人为您献上的美容药方，红颜不老丹，请教。医仙的药方？难道你刚刚说的都是真的？叶武道，骗术可以啊，提前做准备了，找了个演员。过来冒充医仙下属啊！你当我们是傻子？啊？不是小儿，我师祖何等身份？他的药方各国国主一份难求，你随便弄个假药方就在这里招摇撞骗，简直是愚蠢至极！医王大人，姓叶的敢冒犯医仙祖师，必须惩罚呀！你别乱来，冒犯了医仙，整个元城都没人救得了。媳妇儿，你别急，谁说我这个东西真假？叶武大。不见棺材不落泪是吧？如果药方是真的，拿出来大家都看看，让我看看。天哪，这药方是真的！天哪，这药方是真的！你再看看，看清楚，不要搞错了。不会有错的。我读过一本医书残卷，上面那副红颜不老丹是部分配方，这药方显得更加完整。这是货真价实的红颜不老丹，效果作用比医王的驻颜丹。更强百倍啊！这，这不可能！你让我看看，这，这可真是红颜不老丹的药方啊！而且，这字迹的确是师祖医仙大人亲笔啊！恭喜林总，有了这红颜不老丹的药方，我们齐莫有救了！不，不是有救，我们要发财了！你居然真的认识医仙？慢着，各位，药方有问题，此事有诈。姓宋的，你什么意思？连你的医王大人都说这个药方是正确的，你还想耍什么花样？我不怀疑这个药方的真实性，我怀疑的是这个药方的来路。医王阁下刚才说的清楚，尊贵如国主，都很难求到一份医仙的药方。你叶乌道难道比国主更尊贵？所以只有一种可能，你偷他。我就说嘛，医仙的药方怎么会送给你这种废物？叶武道，你干出这种事儿，离死不远了。一群井底之蛙，我叶武道要的东西何须靠偷？只要我想，医仙化扁鹊，他也乖乖奉上。还有，你们怎么知道我的身份不比国主更尊贵？一群井底之蛙，我叶武道要的东西何须靠偷？只要我想。医仙化扁鹊，他也乖乖奉上。还有，你们怎么知道我的身份不比国主更尊贵？放肆！医王大人，这姓叶的胆大包天，不但对您不敬，还对您的师门不敬，简直罪无可恕啊！且慢，医王大人，请息怒。叶武道只是一时莽撞，口无择言，绝非有意冒犯您和医仙大人。我代他向您道歉。云瑶。你真是出油蒙了心啊！这种只知道招摇撞骗、口出狂言的废物，你护着他干嘛、啊？一王阁下，我个人认为，这次偷药方的事儿，青木难脱干系。王寇小儿，你敢对我师祖不敬，还行窃偷盗，罪该万死。还有你，青木公司纵容包庇，也难辞其咎。老夫今日就代表医家宣布。
，彻底封杀青木公司，断绝与青木公司一切药方合作。完了，天一派号令天下一家，一王开口封杀我们青木，青木的药方生意将寸步难行啊！叶无道，这就是嘴贱的下场。这可是一仙一派，国主都不敢轻易得罪。一王阁下捏死你，就跟捏死一只臭子一样，知道吗？好大的口气啊！我叶无道今天就是要看看，你们一仙一派到底怎么对付。死到临头还敢嘴硬，来人，给我把他拿下！叶主，你敢？死到临头还敢嘴硬，来人，给我把他拿下！叶主，你敢？拜见师尊，一一圣大人。叶无道，你不是刚才说一仙一脉不放在眼里吗？说的真好。现在医圣来了，你再说一遍，再说一遍又何妨？医圣是吧？我叶无道今天就问个明白，你们一仙一派要怎么对付？叶无道，你敢对师尊不敬，老夫现在就灭了你！闭嘴！叶先生息怒。师尊一仙远在海外，特意派我前来拜见。我一仙一派对您绝不敢有半分不敬，您千万不要误会。我没看错吧？堂堂的医圣，医王的老师，各国国主的座上宾，居然和叶无道鞠躬道歉，我是在做梦吗？他难道真的是大人物？师尊。这叶无道奸诈恶毒，招摇撞骗，甚至还偷窃师祖的红颜不老丹秘方，我这是为师门铲除逆贼呀、啊！等等，我明白了，医圣大人，这小子他是惯会骗术，一定是他让你以为他和医仙大人有关系，但其实他就是个送外卖的，您可不能被他的花言巧语蒙蔽了。姓叶的，我告诉你。你的花招已经全部被我拆穿了，今天大罗金仙也救不了你。新叶子，我告诉你，你的花招已经全部被我拆穿了，今天大罗金仙也救不了你。宋新阳是啊，对，你过来。哎，您不用客气，这都是我应该做的。客气个屁！胡灭叶先生，你才是罪该万死。我，从今往后，我一仙一派宣布，全天下一家。对你宋氏集团进行抵制。嗯，你宋家别再想拿到一个药方，也别想我给你们治任何病。还有你这个逆徒，叶先生能看上师祖的药方，那是师祖的荣幸。别说一个红颜不老丹，就算把一仙一派财产全部封杀，都心甘情愿。今天开始，你被逐出师门了。师尊，师尊饶命啊！师尊饶命啊！叶先生。这样处理，你还满意吗？先这样吧，下不为例。等一下，啊、你的事情还没完呢。不关我的事，我是无辜的。你勾结宋氏集团，把青木的机密泄露过去，视频证据和交易记录都在这里面。下半辈子，在牢里面过吧，林夫子。安琪，嗯，你说叶无道难道真的是传说中的大人物？否则，怎么连一仙大人都亲自给他送药花？不可能，世上怎么可能会有人比一仙大人还尊贵？等等，我知道了，听说一仙大人为人公正，一定是听到了他的徒孙一王和宋家勾结，所以才让他的徒弟一圣大人出面解决。嗯叶无道只不过刚好沾了光，狐假虎威而已。哦、呃，原来是这样。不过，我总觉得他好像有些神秘。瑶瑶，你不会是真喜欢上叶无道了吧？你胡说！啊、我才没有。哎呀，宋上，这次你可要救救我呀！没想到叶无道的来头这么大，连一仙都要给他面子，我得罪了他，这下可全完了呀！滚一边去！什么玩意儿能造我的裤子？傻不傻
，他一个臭送外卖的，怎么能跟一仙挂上关系呢？让人懵了都不知道。可是他手里握着一仙药方啊，这庆母公司的生意我们是拦不下来了。有了药方又怎么样？你照样有办法弄他。滚滚滚滚滚！瑶瑶，这次我们的红颜不老丹药准备上市了，我们真的要发财了。媳妇儿，这回我功劳可不小啊！哎，要不要奖励我一下？亲我一口。你想了没？幺幺，不好了！宋家在召开新闻发布会，全力抹黑我们的产品。什么？幺幺，不好了！宋家在召开新闻发布会，全力抹黑我们的产品。什么？如果舆论真的被宋新阳操控，那我们的红颜不老丹就卖不出去了。要不，我们也召开新闻发布会？没用的。宋家在云城权势滔天，没有任何一家媒体敢得罪他。事到如今，就只有一个办法，就是能请到一位具有影响力的明星做代言人，网络造势，挽回名声。这事简单，你想请谁做代言？只需要我一个电话，整个娱乐圈，天王天后随便你挑。又吹牛，还整个娱乐圈随便我们挑？这件事除了掌控全世界娱乐资源的剩女。不然还有谁能办到？你该不会说，就连圣女都是你属下吧？哎，就是这样。怎么，你们怎么不信我？你别闹了。事到如今，只剩一个办法。我和新晋影后萧雅琪是高中同学，她如今势头正盛，如果请她来做代言，应该能够挽回局面。可是这萧雅琪狂妄自负，远高于底。而且从前和你不对付，要是你如今找他帮忙的话，他一定会趁机羞辱你的。不管怎么样，为了公司，我必须试一试。我没听错吧？林冰瑶，林城第一美女，以前的高中校花，现在的商界才女，居然求到我头上了。我们青木最近有新产品上市，希望能请萧影后给我们公司做代言，代言费都好商量。给你做代言，你们也配？希望能请萧影后给我们公司做代言，代言费都好商量。给你做代言，你们也配？雅琪，我知道以前读书的时候你对我有意见，但请看在同学一场的份上，请你帮我个忙。我堂堂影后，一个代言费都要几千万，你们青木我拿得出来吗？不过看在同学一场的份上，你只要答应我一个条件，这个忙也不去过你吧。太好了，你说什么条件我都答应你。我要你跪下来求我。你说什么？怎么不愿意？不愿意就算了。好，我跪。求求你，请给我们青木做代言。林冰瑶啊，林冰瑶，你也有今天。我真想把这一幕给录下来，发给咱们高中同学。曾经的校花，现在像蛤虫一样。<笑>你的条件我已经完成了，能签合同了吗？着什么急？我的条件还没说呢。你，你现在跪下，给我磕十个响头。萧亚琪，你你什么你？哥，谁这么大胆，敢让我业务道的女人磕头？区区一个影后，哪用得着这么足轻自己？你是我媳妇，就算是圣女来了，也是她跪你。区区一个影后。哪用得着这么作奸自欺？是我媳妇儿，就算是圣女来了，也是她跪。好大的口气，林冰瑶，这就是你男人呐？该不会是个傻子吧？你别听了，快出去。放心，这交给我。萧雅琪是吧？能给我们青木代言，是你的荣幸。你不要给脸不要脸。你是要笑死我吗？我堂堂一个影后，
，只要我代言的人从云城排到了帝京，我随便拉出来一个，都比你们金木好上百倍千倍。我给你们代言，是我的荣幸。哼，你们也配？我告诉你，现在我反悔了，就算你们俩现在跪下来求我，我都不会答应代言的。这件事，由不得你。我要签下萧雅琪的代言，三分钟内把合同给我送到房间里，立刻。是，帝尊放心，属下这就去办。以帝尊的身份，不必开口，就有各国公主、女皇争先恐后的抢着帮忙。萧雅琪一个区区的女皇，怎么能跟帝尊打架？来人，速速联系萧雅琪的经纪公司，让他们老板接电话。放心，合同马上就到。了不起呀、啊，连少女大人的名讳你都打听清楚了，演的可真逼真。要不要我给你介绍个剧组，跑个龙套啊？真是个会吹牛的废物。你们夫妻俩在我眼里，就是一个可悲又可笑的小丑。谁是小丑，还不好说呢。你别闹了，我知道你想替我出头，但萧雅琪是新晋影后，在国内娱乐圈地位很高。除了她的经纪公司天娱传媒公司的老板，根本没人能强迫她签约的。哎，不一定啊。你们刚才不是说给少女大人打电话了吗？说不定她现在正在给经纪公司施压，我老板就在赶来的路上呢。哎，你们听，是不是有脚步声？该不会是我老板来了吧？<笑>老板，你怎么来了？合同。老板，你怎么来了？合同，青青木的代言合同。公司让我给青木代言，他就是一个不入流的公司，有什么资格让我代言？就算给再多的代言费，我也不接。能跟青木合作，是你萧雅琪的荣幸，是我们天娱传媒的荣幸嘿嘿嘿。两位放心，这合同他一会儿就签，保证一分不取，绝对免费。免费？张总，你是不是疯了？我不同意，这有损我影后的形象。闭嘴！这是公司的决定，轮不到你指手画脚。我能把你捧红当影后，也能让你一夜消失。哎，叶先生。这份合同您收好，我保证，您想让他做什么，他都会乖乖配合的。<笑>现在，谁是小偷？没花一分钱，我们居然真的把萧雅琪的代言签下来了。业务到，你掐我一下，我不是在做梦吧？行，掐哪儿？流氓，有的，你掐我一下，我不是在做梦吧？行，掐哪儿？流氓。不过这次真是幸运，多亏了天娱老总帮了我们大忙了，回头一定要好好感谢他。区区的一个天娱总裁算什么？哎，我都说了，连圣女都是我属下，萧雅琪就更不用说了，只要我一个电话。整个娱乐圈的天王天后，你随便挑。你这爱吹牛的毛病必须要改，以后少说这种话了。万一真让圣女那样尊贵的大人物听见，我可救不了你。我说的都是真的，你怎么不相信我？哎，媳妇儿，嗯，刚才你是不是在关心我？我才没有，懒得理你。区区一个小影后，居然能引得帝尊大人侧目，还指名道姓的让他做代言。难不成帝尊是瞧上他了？传我命令，让张一木导演立刻筹备一部国际大片，必须要让萧雅琪当女主角。我要在最短的时间之内把她捧成国际巨星。还有，让那些对萧雅琪图谋不轨的人都滚远点。谁要是再敢动她一根头发，直接成江。混蛋！凭什么让我给林冰瑶这个破公司做代言？
我堂堂以后不要面子的吗？该死的天宇，该死的张景山，居然拿五千万的违约金，还有风沙来威胁我！要不是这样，怎么能让那对狗男女得逞啊？喂，小雨，这张音频怎么了？我马上要筹备一部国际大片，想邀请您当女主角，不知道您有没有档期啊？你好，您是张艺谋导演吗？我我有时间，有有有。正好我在云城拍戏，咱们约个时间聊一聊剧本。好。张艺谋导演，国际导演，被他捧过的女演员。都成了国际巨星，他今天亲自给我打电话，该不会是被我的美貌征服了吧？等我成了国际巨星，天宇一定会扒着我，那我给青木做代言，岂不是掉了我的身价？林冰瑶，叶无道。等明天发布会的时候，一定会给你们一份大惊喜。宋少，我真不知道那两个废物又去得罪了你。您放心，只要他们有回来，我立马让他们滚去宋家给您赔罪。你们两个没用的废物，是宋少亲自上门问罪，你们还不赶紧跪下认错？你们两个没用的废物，宋少亲自上门问罪，你们还不赶紧跪下认错？是他宋新阳打压我青木，我林冰瑶合错之有，要认错。也该是他向我认错。林冰瑶，我提醒过你，得罪了我们宋氏，在云城我能让你们青木寸步难行。如今你青木丑闻缠身，新上市的产品卖不出去，离破产一步之遥啊！我给你最后一次机会，现在跪下认错，我既往不咎。你别太自以为是了，就算你宋家再厉害。也不能一手遮天。现在我已经拿到影后萧雅琪的代言，有影后为我们做宣传，全国都会知道青木的新产品。你宋新阳想打垮青木，哼，可笑至极。叶无道，你这个脑子不好的毛病又传染性了，空口白牙说这大话，他们没人信。嗯，萧雅琪是你呀，新晋的影后势头正好。我宋氏请不来，你青木就能请来，也配呀、啊？合同就在我手里，要不要亲自读给你们听？这怎么可能？萧萧雅琪真的答应了？拿过来！叶<笑>武道，可以呀、啊。骗术升级了，连萧影后都让你忽悠了。但是我得提醒你啊，你这种把戏不拆穿还则罢了，一旦拆穿，青木就倒了血霉了。青木的事情不用你操心，给脸不要脸的玩意儿，咱们怎么想？大家好，我叫萧雅琴。来了来了，瑶瑶。等新进以后给咱们做代言，咱们的新产品一定会大卖的。今天过后，整个夏国都会知道我们青木集团，重振林家的日子也指日可待。我宣布，青木集团的产品出现质量问题。我夏雅琪今天和青木集团解约，怎么会这样？不再为青木代言。完了完了，萧雅琪临场毁约，还诋毁我们的产品有问题，青木要完蛋了呀！大家冷静一点，不要听他胡说。我们的产品绝对没有任何质量问题，他们是不会相信你的。这就是我贵为影后的影响。小小,小姐贵为影后，如果不是你们的产品有问题，怎么可能会不顾自己的名声突然毁约？无耻奸商！你们把有问题的东西推到市场，你们简直就是无耻！临场毁约，诬陷造谣。我看你这个影后也不想当。临场毁约，诬陷造谣。我看你这个影后也不想当。哎呦，威胁我，我好怕呀！我告诉你，这就是你昨天羞辱我的后果。
今天这份大礼喜欢吗？你已经和我们青木签了合同，你这是毁约，是出尔反尔。我之前就是迫于无奈，听经纪公司的跟你们签约。可是我现在收到了张艺木导演的邀约，马上就要成为未来的国际巨星，连老板都要巴结我。我毁约，你们能拿我怎么样？说得好。萧影后甚的样，怎么可能屈尊降贵，跟你们青木签约呢？叶武道，你之前不是很嚣张、很得意吗？现在怎么不嘚瑟了？啊，冰瑶，我再给你最后一个机会，跪下来跟我认错，跟他离婚，嫁给我，保不齐啊，我还能和萧影后，你说这就好吗？哟。宋少喜欢这个骚货，那我得给送上面子啊！今天你们跪下给我磕十个响头，说不定我心情一好，这事儿我就不计较了。你们的自信是不是来的太奇怪了？是什么让你们觉得胜券在握？一会儿脸被打的时候，你们可不要后悔。不就是一个代理人吗？这个不行，咱就换一个。喂，小赵，给我找一个新的代理人，立刻。喂，小赵，给我找一个新的代理人，立刻。叶武道，你是真能装啊！你不会真的以为打听几个大人物的名讳，是不是就能让我们以为你和那些大人物有关系？前两次是你的运气到了。让你蒙混过关，你不会真的以为自己也是个大人物吧？原来他也在你面前耍这种花样啊，真是可笑又可耻。你找了这么个废物老公，我真是替你丢人呐、啊！叶无道，这都什么时候了，你还吹牛？就算你把牛吹到天上去，你也不可能真的认识圣女，还让圣女今年安排一个新的代言人过来。叶无道，你真的错了，一个人如果真的有能力。不是靠骗术和花言巧语，你用谎言欺骗了所有人，那又怎么样呢？到头来，没有一位顶尖的大明星对我们做代言。你说再多，也只是让人看笑话。媳妇儿，你放心，新代理人，你放心吧。诸位，你们都听到了啊！叶无道说，青木的新代言人马上就到，而且身份地位比咱们萧影后还要更高一档。咱们拭目以待啊！宋少说的是，青木的新代言人就要到了，那就有请青木的新代言人进场，让我们大家开开眼界。那就有请青木的新代言人进场，让我们大家开开眼界。快看！苏浅雪，快看，苏浅雪的雪啊！影后苏浅雪，真的是她，真的是她，好美啊，好有气质、啊，真有气质，真好看。这是国际代言人，这是大新闻，就是她呀，大新闻。影后，简直幺幺，真是苏浅雪。假如有苏浅雪给青木做代言，我们青木就有救了。我不是在做梦吗？你是在做梦，诸位，动动你们的脑子，好好想一想。苏浅雪，国际大影后。青木，三流小公司，一个三流公司会找国际大影后来做代言吗？可能吗？啊，就说是，苏浅雪要找一家公司做代言，那也是找我们宋氏集团这样有身份、有地位、有实力的商业航母。所以，苏浅雪这次来，完全是冲我们宋氏集团来的呀。宋少说的对，林冰瑶，你可别痴心妄想了。苏浅雪可不是过来找你的。苏以浩，您说这种破烂发布会都值得您来一趟？鄙人宋新阳，宋氏集团的继承人，您来这地方贵族踏贱地。这样，咱们换个地方聊聊和我们宋氏的合作啊。宋新阳啊，对对对，啊、没听过、啊，我和你很熟吗？哎哎哎，抱歉，让大家久等了。我是苏浅雪，我宣布。从今日起，我将代言青木集团新产品。我宣布，从今日起，我将代言青木集团新产品。
。苏影后，您之前有跟青木合作吗？他们的新产品不是出现了质量问题吗？是啊，夏小姐刚才还因为这个和公司谈了解约的问题呢。谣言止于智者，请大家理智对待，不信谣，不传谣。苏影后得意双馨，更是国际巨星。他肯定不会骗我们的，我相信他。萧雅琪是临时解约，像他这种劣迹的艺人，就应该逐出娱乐圈。刚才你们两个不是很嚣张吗？现在非要把自己的脸伸过来，后悔，别嘚瑟啊！我不知道你是要什么办法把苏影后框过来，但是苏影后一场代言费最少八千万起步，你青木拿得出来钱吗？是啊，瑶瑶，怎么办啊？像苏影后这种国际巨星，代言费都是几千万上亿的，咱们青木账上有那么多资金吗？公司的资金都用来生产产品了，现在能凑出来的确实不多。宋莎说的对，林冰雅，你们青木把苏浅雪请过来，连代言费都拿不起，这简直就是个笑话。谁说一定要代言费啊？难道免费代言不可以吗？谁说一定要代言费啊？难道免费代言不可以吗？免费，叶无道，你要不要听听自己说了些什么？一个国际巨星，免费给你代言，痴心妄想。这一定是林总吧？幸会。苏小姐，十分感谢您今天给我们公司救场，请问您的代言费需要多少？一千万，一千万！国际巨星对一个代言，少得一个亿。就说是一千万，你青木账上有这钱吗？我只要一块钱。一块钱？苏千雪，你疯了！你这跟免费有什么区别？我的事，什么时候轮到你管？不过我得谢谢你临时解约，让我有和青木集团合作的机会。<笑>一个被我丢掉的垃圾，你想要拿走好了。我已经接了张艺谋导演的新剧，未来会成为新的国际巨星，会有五百强的代言等着我挑选。你就守着这个破公司后悔吧。看到没有，张导给我打电话了。看到没有，张导给我打电话了。萧影后到底是萧影后啊？能跟张导合作，那以后。萧影后的地位远远会在苏浅雪之上，你们青木得罪了萧影后，再等萧影后成了国际巨星，看你们还有什么话说。林冰瑶，你就后悔吧，到时候你跪在我面前认错，我都不会给你弥补的机会。在你说这些大话之前，我劝你先把这个电话接了。你真是不见棺材不掉泪呀、啊！我开公放给你听、啊，让你听得清清楚楚。导演。我们什么时候聊剧本啊？我已经迫不及待要做您的女主角了。女主角？你也配？现在我正式通知你，新戏的女主角已经给了苏浅雪。至于你，哪能为难待得起？喂，张导，张导，怎么可能？今天多亏了苏影后帮忙，待会儿一定要好好谢谢她。谢他干嘛？谢我就行了。叶无道，你能不能不要这么厚脸皮？你真以为苏影后是你一个电话打过来的？苏小姐，今天太感谢你了。你有什么要求，尽管提，我一定尽力满足。那我想向林小姐及叶先生引用。什么？那我想向林小姐及叶先生引用。什么？苏小姐，你想约我的话。不用跟林总说，直接跟我说就行。哎，林总，咱们可是有约法三章的，这种事儿你肯定不会介意吧、啊？当然，苏小姐要见叶无道，请便。叶先生，请。苏影后和叶无道这么亲密，难道他们之前真的认识？瑶瑶，你怎么也不拦着点啊？他们认不认识和我没关系。他叶无道想去就去，反正不关我的事。没想到你真的来了，你就不怕我把你怎么样吗？这大白天有什么可怕的？况且你还是位国际巨星
，在你这引龙电龙帝面前，我一个小小国际巨星算什么？如果你觉得麻烦，只要你点头，我就可以马上宣布退出娱乐圈。我可不敢这么自私。我不管，反正你一个电话，我就赶过来，把整个剧组都扔下了。你是不是应该补偿我一下？要不，如果你觉得麻烦。只要你点头，我就可以马上宣布退出娱乐圈。我可不敢这么自私。我不管，反正你一个电话，我就赶过来，把整个剧组都扔下了。你是不是应该补偿我一下？要不，以身相许。我可是有老。以你的身份，就算是夏国公主。扶桑圣女都要争先恐后抢着嫁给你，他里面要有什么特殊的？难道你真的喜欢他？我们堂堂引龙殿殿主，拒绝了全国所有最优秀的女人，居然只是和一个小小的女总裁结婚。这消息传出去，多少公主圣女要黯然落泪。这位林小姐能抓住你叶无道的心，一定有她的过人之处。不过我苏浅雪可不会这么轻易认输。皇庭酒店总统套房。不好意思，我是有老婆的人。喝喝酒而已。不过你想酒后乱性的话。我会替你隐瞒。林冰瑶，你冷静一点。叶无道和你只是契约婚姻，他要做什么，跟你一点关系都没有。哇，今天菜色这么丰盛啊！叶无道，这么早就回来了？你不是在陪苏小姐吗？怎么？没和他喝两杯，他倒是想灌醉我，占我便宜，但好在我守之如玉，没让他得逞。说的好听，我看你们倒是情投意合的很呢。哎，总总，又没有闻到什么味道？什么味道？好大一股酸味啊！哎，你该不会是吃醋了吧？谁吃醋了？我是看苏小姐对你有意思，想成人之美而已。既然这样的话，你应该早说啊！我刚才都已经拒绝他了，现在后悔也来不及了。要不，媳妇儿，你补偿补偿我。想得美，吃饭。吃饭，宋少，这事可怨不得我们。我们也没想到，这林冰瑶居然能请苏千雪做代言，一下子就把青木的生意给盘活了。是啊，而且冰瑶毕竟是我们林家人，他现在能使青木公司扭亏为盈，你说那我们也不好再为难他呀。一个青木公司算得了什么？只要你们按照我说的做，我还有更大的好处给你。瑶瑶，你快看，苏浅雪一块钱代言咱们产品的事情已经上了热搜，我们的新产品彻底火了。我已经知道了，销售的情况怎么样？我们所有的库存都已经销售一空，而且还是现金。我们公司账面已经开始盈利了。这下我看家族还有什么话说。这是青木的最新账目，我们已经扭亏为盈了。公司的事我已经知道了，我现在要跟你讲另一件事。云顶集团听说过吗？是那个刚来云城的跨国投资集团。不错，云顶集团是世界上最大的财团，甚至可以和各国皇室还有罗斯柴尔德家族媲美。后天他们会在云城举办一个商业酒会
，会邀请云城各大公司，被云顶集团看中的公司可以拿到他们的投资。自此一步登天。你要让我去参加酒会？你想得美！你有什么资格参加那么高端的酒会？你配吗？你们到底什么意思？意思很简单。你们林家没有资格拿到云顶酒会的邀请函，但我可以。作为交换条件呢，你必须跟叶无道离婚，嫁给我。宋新阳，你还有脸来？放肆！请宋少来是家族的决定。宋少已经答应我们家族，只要你嫁给他，他就可以用邀请函带我们进入酒会。这对我们林家来说，简直是天赐良机啊！你们之前答应过我，只要我能把公司扭亏为盈，就不再逼我嫁给宋新阳。现在你们想反悔？此一时彼一时，这次酒会不但对你青木集团有好，对我们林家更是至关重要。你身为林家人，就必须为家族考虑。我为家族考虑，谁为我考虑？这次青木的最新产品，就是因为他恶意抹黑，险些破产。抹黑？你不也是因祸得福吗？就是，得了便宜还卖乖。要不是有宋少，你能找到苏浅雪做代言，你能扭亏为盈？切，要我说，这事儿你还得感谢宋少。总之，这是家族的决定，家族要你嫁，你就必须嫁。我做的决定，还轮不到你们任何人做主。我们走。站住！你今天敢跨出这道门，我们就将你逐出家族。好啊，反正这个家我早就不想待了。慢着，你可以不在乎我自己。但你也不在乎你爸妈吗？人死为大，如果你要离开这个家族，我就将你父母逐出族谱。你敢？这个家是我说了算，我有权决定林家每一个人的命运。好一个一家之主，出尔反尔，还理直气壮。放肆！这里还轮不到你说话。你们这群人，真让我觉得可笑。你们不就是想要一个邀请函吗？没问题，给我一份邀请函。叶无道，你别胡闹。媳妇儿放心，不就是邀请函吗？我拿到了，这个事情就解决了。叶无道，不是该说你天真呢，还是该说你愚蠢？云顶集团，跨国大财团。他的酒会邀请还是路边白菜啊？说有就有的吗？我宋家求爷爷告奶奶，这才求到一张青铜邀请函呢。别看是青铜，在云城有青铜邀请函的屈指可数，就凭你，你也配？宋少说的对，我们林家都求不到的东西，你一个废物，都快信口开河，也不怕笑掉大牙？别太骄纵。昨天我能让苏浅雪来打你的脸，今天我还能。一会儿邀请函到了，你可别斜脸疼。装，接茬装。叶无道，你真把昨天那点破功劳挂在自己头上了。苏浅雪跟萧以后素来就有不和，昨天那是人家苏浅雪借着你们家这点破事儿。压了萧影后一头，还真觉得这是你的功劳啊！你不是说邀请函待会儿就到，我陪你等。邀请函不到，我看你怎么下台。云顶集团青衣使者到。什么？叶无道一个电话，云顶集团真把邀请函送来了？不可能！一个臭送外卖的哪来的本事把青衣使者叫来啊？一定有问题！呀，这真的是要请函？冰瑶，你雪男人可真有眼光，这舞蹈真是越来越有出息了。对对对，使者大人，这邀请函是给我们林家的吧？什么林家？这份邀请函是给宋氏集团的。哪位是宋新阳小姐？哎，我是，我就是，我就是。宋氏集团的青铜邀请函，请插手。哎，麻烦您跑一趟，多谢您了。<笑>业务到，<笑>演呢？你接着演呢？三十六计都往上来啊！狐假虎威。
假的真不了，是真的假不了。你在我眼里就是个笑话。姓叶的，你敢耍我们？你是个不学无术的骗子废物，还敢当我们家的赘婿？赶紧滚出去！有什么资格坐在这里？林冰瑶，你看到了？你选的男人到底是什么下三滥的男人？现在我命令你，立刻和他离婚，嫁给宋少。区区一个青衣使者，根本就不配跟我索要秦汉。都别着急，让子弹再飞一会。好，青衣使者你都听到了啊！叶无道口出狂言，敢污蔑青衣使者，你等死吧你就！叶无道，你别乱说话。青衣使者代表云顶集团，他一跺脚，甚至能让整个云城上剑为之地震。你得罪他是要出大事的。来人！把这个无法无天的东西给我轰出去！云顶集团黑衣使者到！来人，把这个无法无天的东西给我轰出去！云顶集团黑衣使者到！这怎么又来一个使者？这这要见汉，不是已经送完了吗？这还用猜吗？某人请的演员到了。<笑>我说业务到啊，下三滥的手段。多种多样，你也创新一把。你这老一招有什么意思啊？说你不白说你，给你科普一下，云顶集团的使者，稍次一点的青姨，往上一点的银姨，峰顶金姨。你请的这位黑姨怎么着？奔丧来的？<笑>业务大王，你先是侮辱使者大人，现在还敢找人冒充使者，你简直是罪该万死。让你别乱来。这下你真的闯大祸了！云顶集团钻石级邀请函送到，请问哪位是叶先生？演，接着演，哪来一钻石级邀请函啊？云顶集团最高级的邀请函就是黄金。蠢，演员跟你雇主老板一样蠢。他侮辱云顶集团的使者是个死，你冒充云顶集团的使者，你也是个死啊！大胆！大敢对黑衣大人不敬，找死！使者大人，他就是个演员，冒充的，您发火干啥呀？蠢货！云顶集团最低级别是青衣使者，上面是银衣和金衣，而金衣使者之上，就是最高级别的黑衣使者。属下拜见黑衣大人。属下拜见黑衣大人。这黑衣使者，他他不是业务道情的演员。这这青衣使者可以一跺脚，让整个云城商界地震。那黑衣使者岂不是能左右一个国家的经济？这样尊贵的大人，竟然亲自给业务道送邀请函，还是钻石级别的。这业务道到底是什么身份？叶先生，这份邀请函请您笑纳。您能参加云顶酒会，是我们整个云顶集团的荣幸。本来不想打你的脸，你偏把脸伸过来，见不见啊？说吧，这次你又耍了什么花招？云顶集团可是堪比各国皇室，还有罗斯柴尔德家族的世界顶级财团，怎么可能会派出黑衣使者给你送邀请函？哎，云顶集团算什么？我找他们拿邀请函是他们的荣幸。这里没外人，你就别再吹牛了。不过，就算你不说，我也猜得到，那个黑衣使者其实就是你找的演员吧？没想到你准备的还挺充分，连真的情衣使者都被你给骗了。不过，既然黑衣使者和邀请函都是假的，待会儿去了酒会，我们连大门都进不去，看你怎么解释。用不着解释。到时候你就知道了。那两个废物怎么还不来？是不是心虚啊？大哥，邀请函是不是假的呀？哎，来了来了！看样子这邀请函不是假的。走，咱们回进去。不等等他俩吗？你是不是傻？邀请函是真的，还带他们干什么？你还真想带他们进去不成？对对对对对对对对对对。<笑>对不起，这张邀请函不能用。什么？为什么不能用啊？这这不会搞错了吧
，怎么不进去？是在等我们吗？废物东西，你还用脸说风凉话？你个死骗子！你不是说妖精还是真的吗？为什么不能用？你不懂，你敢耍我们？真是不怪他，是你们出尔反尔在先。叶无道就算有错，也是被你们逼的。不要脸的东西，他造假骗人还有理了？你到现在还敢替这个废物说话？真是把我们林家的脸都丢尽了！哎呦喂！这不是林家人吗？宋少，宋少，怎么在这儿戳着呀？不是钻石妖精喊吗？进啊！哎呦喂，这不是林家人吗？啊！宋、哎、少,少，怎么跟这儿戳着呀？不是钻石妖精喊吗？进啊！哎呀，宋少，你来的正好，都怪叶无道这个废物，他现在拿一张假的邀请函糊弄我们。叶无道。瞒得了一时是瞒不了一世啊！雇个演员，做个假邀请函，到了酒会大门口不还是进不去吗？也就是你脸皮厚，还能戳在这儿。要换我，我早跳河了。宋少，你看我们来都来了，你行行好，带我们进去吧。带是能带，可我之前提的条件你们办了没啊？办办，我们这就去办。<笑>一个小蹄子，你输了，你现在赶紧去跟这个废物离婚。对，离婚，必须离婚。我再说一遍，让我离婚，不可能。林冰瑶，我今天可以不跟你计较邀请函的事情，但这婚必须离。林冰瑶，你看不明白是吧？论身份，论地位，论财富，这孙子哪点比我强啊？啊，是，他用了点下三滥的骗术给你倾慕，挣了点小钱，比得上我吗？这什么呀？云顶酒会邀请函。这可是能通往最顶级社会阶层的康庄大道，比那点小钱不强上万倍吗？最起码他不是人渣。给脸不要脸的东西，没有我，我看你们怎么进这个门。谁说我们进不去了？谁说我们进不去了？废物，你还说大话呢？我们已经证明了，你这邀请还是假的。瞎话说多了，自己都信了。一辈子活在自己用谎言编织的世界里的人，永远都是一个废物。比如你，你越蹦的，我越看你想笑。算了，别和这种人一般见识。这酒会进不去，我们就不进了。我们走。哎，媳妇儿，你放心，这天底下还没有你老公进不去的地方。看来你是真的既吃不计打呀。我今天要是进去了。怎么办？你要是能进去，我叫你爷爷；你要是进不去，跪下给我磕头，磕到我说停为止。我是云顶集团接待经理，在这吵什么呢？酒会门口，不得大声喧哗。哎，经理，经理，您来的正好，鄙人宋新阳是这次受邀前来参加酒会的，这是我的邀请函，您看看。青铜级客人，那请进吧。快走吧！如果让云顶集团知道你伪造邀请函，你就闯大祸了。哎，谁让你走了？不刚才叫的挺欢是吧？现在想走了，反了。经理，这位叶无道可是你们云顶集团的贵客，他手里拿的可是钻石邀请函，您可得好好见识见识。钻石邀请函？对呀、啊，而且是黑衣特使亲自来送。叶无道，可以啊，演戏演全套啊。是做了准备了，哈哈，的确，云顶集团确实是有钻石邀请函，也确实是有黑衣特使，但是能收到钻石邀请函的人，无一例外都是类似于博主一样的，站在金字塔顶端的高端人士。你叶无道一个臭送外卖的，敢伪造钻石邀请函，你离死不远了，先生，请把你的邀请函拿来看看。等等，经理大人，您误会了。刚才叶无道只是和我开了个玩笑，绝不是有意欺骗云顶集团。您不要放在心上啊！还愣着干嘛？快给经理大人道歉，得罪了云顶集团，谁来都救不了你了。放心，没事。经理，要请函。这就是你和我作对的下场。现在你磕头求饶都没用了。经理，我认为这邀请函不用再看了啊。伪造邀请函罪该万死，现在就得把他抓起来。这邀请函是真的，这这邀请函是真的，是吧？那保安刚才说不能用啊，不会造的
，这是我们云顶集团最高级别的邀请函，普通员工都没资格见到，就连我，都只是有所耳闻。钻石级别的邀请函上有特殊印记，却和这张邀请函一模一样，绝对不会有造假的可能。不可能，绝对不可能！一个臭送外卖的哪来的钻石邀请函啊？你们一定都被骗了，叶无道。你连云顶集团的经理都敢糊弄，你就等死吧！你就，闭嘴！你只是一个青铜级别的客人，也敢对我钻石级别的贵宾不敬？你哪来的狗胆？叶先生，这邀请函没有问题，您就是我们今日最高级别的贵宾，由您来参加我们酒会，是我们云顶集团最大的荣幸啊！等等，我刚才要是没记错的话，刚才有人说，如果赌输了。要跪下来喊爷爷！你算了，跟这种孙子没什么好气就。哎，你造假的本事还真有一手，居然连云顶集团的经理都相信了。我都说了，我的邀请还是真的，你怎么就不相信呢？哎，你造假的本事还真有一手。居然连云顶集团的经理都相信了！我都说了，我的邀请函是真的，怎么就不相信呢？好了，不说这个。这次来酒会的都是各界顶级的精英和大人物，你一定要保持低调，别露出马脚，惹人笑话。你的学历我也帮你重做了一番，如果被人问起来，你就说你是海归，是剑桥大学的毕业生，记住没有？媳妇儿，你怎么知道的？我。真的和剑桥大学有些许渊源，又吹牛，懒得理。诸位，诸位，诸位，我有话要讲。这次小会对于我们所有人来说都意义非凡，但是呢，在与会人员里面混进来了一个废物，拉低了整个酒会的档次。宋嫂，是谁这么不要脸，竟敢在这里造存在感？没错，宋嫂。您说个名字，把他赶出去。云顶酒会可不是什么阿猫阿狗都可以来参加的。说对了，这个问题，就请林冰瑶女士回答一下。宋新阳，你少血口喷人！你以为这个废物真的能把你们带进来？他一个农村来的土鳖，真的会有邀请函吗？我，农村来的，居然跑到这种级别的酒会上来吃东西。一看就是没见过什么大场面的。你胡说，又误导他。海龟是吗？剑桥大学毕业的是吗？拿我们当傻子呢？诸位，这个叶无道不光邀请函造假，而且身份、学历通通都是假的，他就是个送外卖的。哎呀，他就是个送外卖的。送外卖的，还敢伪造邀请函？好大的狗胆！这种人也配参加酒会？简直是对我们的侮辱呀！还不滚出去，等着人家扔出去啊！丢人现眼的东西，还杵在这里干什么？把我林家的脸都丢尽了！农村的怎么了？农村人吃你家大米吗？没有农村人，你吃什么？剑桥大学怎么了？很了不起吗？剑桥大学出来的就不能送外卖了吗？野鸡再怎么装，也装不出凤凰。你大概不知道吧？今天与会的所有人员，都是各行各业的精英和大人物，其中不乏剑桥毕业的高材生。你的谎话在这一泼就破，怎么着？现在还敢说自己是剑桥的学生吗？有的，对不起，我不知道他，是我害了你。没事，交给我。那事到如今，我也不在意吧。我的确不是剑桥的学生。哎，听见了，都听见了。叶无道自己亲口承认了，他叶无道不是剑桥的学生，他就是个满嘴谎话的骗子。我还没说完呢，我的确不是剑桥的学生，我的真实身份是剑桥的终身荣誉副院长。我还没说完呢，我的确不是剑桥的学生，我的真实身份。是剑桥的终身荣誉副院长。<笑>叶无道，你知不知道自己在说什么呀？终身荣誉副院长，你一个初中毕业送外卖的废物
，连给剑桥当学生的资格都没有。诸位，剑桥啊，建校几百年，是出过几位终身荣誉副院长，但是这几位。无一不是类似于国主的那种传奇大人物。叶无道，你说这话就是告诉我们，你能和国主相媲美，对吗？竟然还有这么无知无耻的人，简直是丢人现眼！林平瑶好歹是云城第一美女总裁，找了个这种人做老，真是瞎了眼！你别再说了，再说下去只会闹更大。你哄他干什么呀？让他说呀。终生荣誉副院长，在剑桥的官网上都有自己的个人档案。你说你是，那想必你的档案也在上边挂着吧？诸位，有手机带手机的麻烦都查一查，咱们上官网好好看看咱们叶无道先生的英姿飒爽。放心查，随便查，我的英文名和中文名字一样，也是叶无道。编瞎话编的自己都信了是吧？查得出来就有鬼了。查到了，真的有。编瞎话编的自己都信了是吧？查得出来就有鬼了。查，查到了，真的有。他的照片就在上面，剑桥最新一任的终身荣誉副院长吴道叶，而且是英国女皇和教育部总督一起授予的荣誉。这种传说中的大人物，居然和我们一起参加酒会，是我们的荣幸啊！说的居然是真的，不可能，绝对不可能！他这种废物怎么可能是真的？还有，他还受邀参加了女皇的家宴，新闻报道伊丽莎白公主当众向他求婚，他居然还拒绝了。<笑>这就对了，叶无道。准备的资料挺全乎啊，啊，官网上的那份档案也是你伪造了之后挂上去的吧？牛皮吹得太大了，兜不住了。伊丽莎白公主甚得要人了，那是英国皇室的掌上明珠啊，财富、相貌、地位，哪一样不是上上之选呢？你们听说过公主向别人求？你们听说过公主向别人求婚还失败了吗？你们听说过公主求婚的那个人叫叶无道吗？他配吗？一个伊丽莎白公主算什么？就连夏国公主、扶桑圣女和罗斯柴尔德家族继承人，都争着抢着想要嫁给我。哎，没办法，魅力太大。今天说这话，你撞枪口上了。咱们云顶酒会的举办人秦鼎大人。刚刚好，就是英国女皇的座上宾。待会儿秦鼎大人一来，你的谎话不攻自破。什么事儿啊？这么热闹，大家都在聊什么呢？这么热闹，是秦鼎大人，这可是云顶集团在夏国的负责人啊，掌控资产千亿万亿，就算是国主，都要以礼相待啊。据说秦鼎大人和财神赵公明大人这种传说级别的大人物都有关系。能够给财神大人当属下，那可那真是一人之下万人之上的。叶无道，这秦鼎大人是真正尊贵的大人物，他可是参加过英国女皇宴会的。你在他面前可别再撒谎了，否则就闯大祸了。现在害怕，晚了。秦鼎大人，这个不知道天高地厚的叶无道，初中学历，愣说自己是剑桥大学的荣誉副院长，而且还说什么说自己跟你一样。经常参加女皇的家宴，这不胡说八道吗？这这，我替你给他轰出去。经过女皇的家宴上，我的确没有见过叶先生。你看看是不是？秦鼎大人没见过叶无道，这姓叶的肯定在撒谎，还装吗？啊！秦鼎大人一来，你的谎言就破了，还有脸戳在这儿呢？滚！慢着，我说我没见过叶先生。那是因为在女皇的家宴上，我的身份也只能坐在外围，而叶先生却坐在最中心的底座。那天只能远远一瞥。今天得见叶先生一面，我秦某深感荣幸了。他说的居然是真的！他说的居然是真的！不可能！不可能！不不不
，青林大人，您一定是弄错了。他初中学历，送外卖的废物，参加女皇家宴还坐主位，开玩笑的吗？你，叶先生是剑桥的荣誉副院长，连公主殿下都向他求婚，对他一见钟情。你算个什么东西？我命令你，现在立刻向叶先生赔礼道歉。怎么样？给他吗？告诉你不要自己宣过来，还是见不到你。经理大人，就说叶无道的身份是真的，但是他伪造邀请函这个事儿可是板上钉钉的，而且他伪造的是钻石级邀请函，能得到这种档次邀请函的，那都是国主啊、武王啊、一仙啊这类级别的人物。他一个废物，伪造这种级别邀请函，那不是对咱们云顶集团大不敬罪该万死吗？闭嘴！算个什么东西？叶先生是什么样的人物，他还用去伪造？这钻石级的邀请函全部都是我签发，但是我命人送给叶先生。在这里搬弄是非，真是愚蠢至极！来人，我给我拖出去！金鼎大人。金大人饶命啊！这里啊，请问这位女士是？我媳妇儿，林冰瑶。啊，原来是林总，周阳大名，你俩可真是天生一对，地上一双啊！请领大人过奖了。哎，别别别别别，林总，您还是叫我老秦吧。这“大人”二字可是万万不敢当啊！真是天生一对，地上一双啊！请领大人过奖了。哎哎，别别别别别，林总，您还是叫我老秦吧。这“大人”二字，可是万万不敢当啊！听说云顶集团最近来云城考察投资，要不要考虑一下我们青木？你别乱说话，云顶集团的投资非常严格，我们青木这种小公司，人家看不上眼的。林小姐，二位请放心。我们云顶集团已经做过充分的调查，林小姐，您在短短两周时间，将一家濒临破产的青木公司扭亏为盈，而且还能请到国际影后苏浅雪一块钱代言，真是了不起啊！经过云顶集团考察，决定与青木公司一起合作，前期投资五百亿，五百亿。这下青木公司抱上大腿了，彻底要翻啊！青木公司就要飞黄腾达了，我们抱不上云顶的大腿，青木的也可以啊。林总，我也愿意投你们。谢谢秦大人，谢谢秦大人。秦鼎，见过帝尊，你认识我？小人在财神大人麾下效力，曾经有幸被财神大人带着拜见过帝尊的英姿。这次邀请函。财神大人让小人准备，本该准备一张独一无二的神级邀请函，但时间仓促，只来得及给您送上一份钻石级邀请函，怠慢了帝尊大驾，请帝尊责罚。没事，起来。帝尊大人，林小姐那边如果需要的话，云顶集团可以将所有资金全部注入青木公司。小人可以随时去办，暂时不用。有需要我会叫你们。退下吧。叶无道，你跟我说实话，剑桥的终身荣誉副院长，还有女皇家宴和伊丽莎白公主的事儿，到底是不是真的？你老公我英俊潇洒，风流倜傥，公主喜欢我，难道很奇怪吗？小自恋，人家堂堂皇家公主，是站在金字塔最顶端的天骄之女。能喜欢你才怪呢！算了，我问你啊，那个秦鼎大人和你是什么关系？云顶集团怎么会突然给我们青木投资这么大一笔钱？好吧，事到如今，我就不瞒你了。这个秦鼎其实就是财神赵公明的一个小弟，而赵公明又是我小弟。只要我一开口。别说五百亿，就算是整个云顶集团，他也会拱手让给我。给你
，业无道。你要骗人，能不能变得像样点儿？秦鼎大人是财神大人的属下，这我信。那财神大人已经是站在世界最顶端的传奇大人物，和阴仙、武王、圣女一样，怎么可能给别人当小弟呢？说的都是真的。那我问你，还是不行，我也没办法。不说拉倒，回家。安琪，我让你查的资料，你都查清楚了吗？我找专业人士查了，他叶无道就是个农村户口、初中学历的外卖员。瑶瑶，你到底想查他什么啊？可是我觉得最近遇见的事都太顺利了，所以你怀疑这些都和叶无道有关？瑶瑶，你不会真觉得这个家伙是什么传说中的大人物吧？可是要不然呢？这一切也太顺利了吧？没有办法解释啊！哎，你想多了。如果他说的都是真的。怎么可能有人比财神、圣女大人他们地位更高？我们居然还没听说过呢！等等，小瑶瑶，你该不会真喜欢上他了吧？你胡说什么？我怎么可能喜欢他？你胡说什么？我怎么可能喜欢他？算了算了，可能真是我想多了。他又真有那么大本事，怎么会送外卖呢？好了好了，挂了。也无道，林冰瑶这死丫头，也不知道走了什么狗屎运。云顶集团居然看中了青木公司，而且投了整整五百个亿。这下他真要飞黄腾达了。林冰瑶现在是如日中天啊，他的青木集团很快就会成为你们林家最挣钱的企业。到时候，您这个家子在他面前说话。还有事呢，少，你的意思是？哎呀，嫁出去的闺女，泼出去的水。只要你把林冰瑶赶出家族，你的家主之位才能彻底安稳，当然包括我们青木集团。祖少，话是如此，可是林冰瑶现在有云顶集团的支持，想动他没那么容易。一个云顶集团罢了就慌什么？只要你按我说的，我保证你必要再接难逃。瑶瑶，云顶集团投资咱们公司的事情上新闻了，销售部的电话都被打爆了，现在订单都排到明年了。不要得意忘形。叶无道呢？他在干什么？他呀，他人缘可好了，正在给女同事们看手相。胡闹，让他过来见我。哦。大伯，什么事？家族有重要的事情和你商量，我已经通知了你爷爷，你也抓紧时间回来一趟。爷爷回来了，我知道了。瑶瑶，小姑，你怎么也来了？我爷爷呢？我，你爷爷一会儿就到，我去吧。有什么事就直说吧，我公司还有事。放肆！你这是什么态度？不要以为你抱上了云顶集团的大腿，就可以在家里耀武扬威。冰瑶，婚姻是人生大事，经过大伯深思熟虑，觉得你应该找个门当户对。宋行阳是你最好的选择。你们还要脸吗？一而再，再而三的出尔反尔。宋行阳究竟给了你们什么好处，让你们这么卖力给他办事？你这叫什么话？我们也是为了你好。如今我们林家有了云顶集团的支持，这个废物配不上你，更配不上林家。赶快准备一下，和他离婚吧！你们趁早死了这条心吧！这辈子我既不会和他离婚，更不可能嫁给宋新阳。反了你了！这件事没得商量，你要是敢不嫁，家族就把你的公司收回来。公司是我爸妈创建的，你们凭什么抢？当初公司成立的时候，你爸妈就答应了，青木公司。成为林氏集团的苏斯。欠家里的钱我已经还上了，我爸妈从来没说过这件事。白纸黑字写的清清楚楚，还想狡辩？行了，从今天开始，公司的事你就不要管了，好好准备一下嫁给宋青阳。等等，瑶瑶，你别被骗了，这合同明明就是假的，你爸妈。
根本没有答应过这件事。大哥，瑶瑶也是咱们林家的人呢、啊，你们怎么能这么逼他，还用这样下流的手段？放肆！这里还轮不到你说话。你们有什么冲我来？不准伤害小姑。放肆！这里还轮不到你说话。你们有什么冲我来？不准伤害小姑。够了！这件事我已经决定了，谁说都没用。从明天起，公司交给家族打理。你跟这个废物必须离婚。你休想！怎么，伪造文件不成？恼羞成怒，想强取豪夺是吧？我告诉你们，云顶集团支持的是我老婆，不是林家。你们敢染指青木，小心云顶集团！撤资！我呸！死废物！你以为云顶集团是你家开的吗？大言不惭的东西，你还做不做样？哄骗了秦总和人家发生关系，竟敢在我林家大放厥词！你不配！不信是吧？好。喂，现在林家要抢我媳妇儿的公司，你和他们说一声。混蛋！你敢坏我林家好事？不可能。秦总是做大生意的，他怎么可能为了一个废物取消和咱们林家的合作？大哥，开美题。哎，您好，我是我是秦鼎，我在此声明，云顶集团的投资只针对林冰瑶小姐一人，如果青木公司不是林小姐负责，云顶集团会立即撤资。瑶瑶，不到他，竟然有这么大的本事！王八蛋，你想害死我们林家吗？大哥，这样怎么办？不知死活的东西，你以为这样就能威胁我林家吗？就算云顶集团撤资，我们也不在乎，反正好处到不了我们手上。再说了，我已经和宋少谈好了，宋氏集团会全力支持我们的。<笑>真的吗？还是宋少厉害呀、啊！废物东西，你听清楚了吗？宋少不知道比你强了一百倍、一万倍，你拿什么和他比？原来是这样。那要是连宋家也没了呢？混账！真是越说越离谱了。你脑子是不是有病、啊？够了，这件事就这么决定了。林冰瑶，这个婚你离也得离，不离也得离。不可能！媳妇儿，消消气，不就一个宋家吗？我命给你看。吵吵闹闹，成何体统啊？爸，别来了，<笑>你快走开。您回来了，快进去歇歇。我还没老到走不动呢。刚才到底怎么回事，老大？你说，爸，宋家的宋少一直喜欢咱们家冰瑶，非他不娶。可是冰瑶偏要找这个送外卖的穷小子做。对呀，爸，这个废物不仅是农村户口初中学历，最重要的是人品还不行啊！仗着林冰瑶的关系混进公司，成天招摇撞骗，把我们林家的脸都丢尽了呀！是啊，爸。他没本事，还爱吹牛、啊，刚才还双灭了咱们林家和宋家呢。爸，他就是个祸害。爷爷，你别听他们胡说。业务到刚进公司就解决了公司外债，还帮我找到了国际影后当代言人。他是凭自己能力当上副总的。他们说的都是真的。你指哪一件？农村户口、初中学历，还是代言人和要债的事？爸，你看看，你看看，这废物是什么态度？目无尊长，狂妄至极。别说话，爷爷。你，你这戒指哪来的？什么哪来的？这戒指一直都是我的，你随我来。林家家主，办一件影龙殿特使。你知道影龙殿？起来吧，回特使。十几年前，林家得罪了某个大人物，险些家破人亡，索性得到武王大人好心出手，他一句话也救了我们林家。而武王大人手上也带着一枚这样特殊的龙头戒指，他说这是隐龙殿的象征。还有吗？后来我派人打听了一下，才知道隐龙殿是全球排名第一的超级存在，许多跨国势力背后。都有他的影子，真正的富可敌国，手眼通天呢。特使，您这枚戒指似乎比武王大人那一枚
更加精致尊贵。龙头戒指也分等级，武王楚霸天只是我麾下神将之一。我这枚戒指是独一无二的至高龙戒。是啊，所以我才断定您是影龙殿的。我现在是个普通人啊，我懂，我懂。李瑶真是有眼光啊，有眼光啊！怎么那么久，我倒不会出什么事吧？要不我去劝劝。你老爷子的脾气啊，那个废物，不死也会脱层皮。林冰瑶，这次我看你怎么救他！爷爷，所有的事都是我自己决定的，和叶武道没关系。事情经过您都知道，他们两个什么时候离婚的？离什么婚？谁说离婚？怎么了？如今以后，谁敢提这两个字，就我抽烂他的嘴！都听好了，从今以后，谁再提这两个字，小心我抽烂他的嘴！爸，我这么做都是为了林家，他只有嫁给宋星阳，咱们林家才能……那宋家怎么了？他宋家很牛吗？在云城，轮不到他宋家一手遮天。我孙女都嫁给隐龙殿龙帝了，我还怕他宋家？可惜了，你们都给我听清楚了，我不管什么宋星阳、李星阳，从今以后，我林家只认小燕一个孙女婿。冰瑶，你和小叶抓紧时间把婚礼补办一下。公司最近事多，要不还是再等等吧，反正也不着急。婚礼的事，等等也行。公司的事儿也不着急，不过孩子的事儿得抓紧时间提上日程。这这是不是太快了？我我都还没考虑呢。还考虑什么？结婚生子，天经地义。媳妇儿，我觉得老爷子说的很对。没让你说话。从今天起，你去照顾他们的生活，今晚就搬过去。啊，这冰瑶，明天就是你生日，你爷爷已经订好了酒店，到时候你记得早点回来。小姑，你让爷爷给退了吧，最近公司事多，我不想过。那怎么行？再说了，你爷爷已经把邀请函都发出去了。过就过呗，能收生日礼物还不好？跟着凑什么热闹？你钱很多吗？啊，我钱是挺多的呀，之前我的银行余额。你不是看过吗？你那就是骗小孩的把戏。你以为我会信啊？行了，你们别斗嘴了，早点回去休息吧。记得别忘了正事。放心吧，小郭，我一定争取早点让爷爷抱上重孙子。哎，你们家老爷子老年痴呆了吧？真以为抱上了云顶集团的大腿就不把我们宋家放在眼里了啊？哎呀，宋少啊，现在老爷子出面了，我也帮不了。而且老爷子在催促林冰瑶赶紧结婚生子，这可是你最后的机会了。结婚生子，他也配他也。后天是林冰瑶的生日，我要抓住这个机会啊！这次我一定会失败。